côté de Chambly Vaudoir. Monsieur le Président, cet été, les conservateurs ont dépensé plus de 4 millions de dollars en campagne publicitaire pendant les Jeux olympiques de Londres. C'est aberrant, surtout quand on sait que c'est 20 fois plus que le total des bonnets attribués aux athlètes amateurs qui ont remporté des médailles. Au lieu de dépenser autant en publicité pour une vieille guerre, pourquoi ne pas prendre cet argent et récompenser directement nos athlètes qui nous ont rendus si fiers pendant les Olympiques? Et Monsieur le Président, on a été également fiers de parler du patrimoine du Canada et parler de l'histoire du Canada. C'est pour ça qu'on est en train de créer de nouveaux musées canadiens de l'histoire. Mais également, on est fiers de nos athlètes, certainement fiers de nos athlètes en Londres, en Vancouver en 2010 et pour l'avenir en Sochi. On va continuer avec nos investissements pour les deux. Protéger et promouvoir l'histoire du Canada et célébrer et promouvoir nos athlètes sur la scène internationale. Bon, Well, Mr. Speaker, we're not talking about museums, we're talking about directly rewarding athletes who contribute to our national pride as well. It's an issue that every party should be speaking out on, but conservatives would rather spend more on ads than athletes. Many of our leading amateur athletes live under constant financial stress, very close to the poverty line. But conservatives choose to spend more money on advertising the lucky loony than rewarding their successes. When will this government get their priorities straight when it comes to propaganda advertising? Why won't they put athletes first? 